Happy Sabbath and good morning to everyone today. Życzę szczęśliwego sabatu i dzień dobry dla wszystkim. I'm very thankful that I'm been here for I think a um, couple of weeks and I'm very grateful that um, we come here as a unity. Jestem wdzięczny, że mogę być tutaj już po raz kolejny i jesteśmy tutaj razem, ażeby tworzyć jedność. Sometimes we think coming to the church is not uh, not very important, but today I want I want all of you to see that you know we show how we are you know united. Może czasami nie zdajemy sobie sprawy z, z tego, jak ważne jest przychodzenie do kościoła, ale dzisiaj chciałbym mówić na temat e, e, naszej jedności. We are united in Christ. Dlatego, że jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie. For that reason, I would like to talk about unity today. Dlatego chcę właśnie mówić dzisiaj na temat jedności. My title for today is In Unity There Is Strength. Tytuł na dzisiaj to Jedność, której jest siła. I want to tell you a story. It's a Aesop story. He's a Greek story storyteller in um, 620 BCE. Jest pewna historia, która była opowiedziana już dawno, dawno temu e, przez Greków przed narodzeniem Chrystusa. So I want to read a story because this is a very meaningful so. So a certain father had a family of sons. E, pewien ojciec miał rodzinę składającą się z synów. Who were forever quarreling among themselves. Którzy zawsze walczyli i kłócili się między sobą. No words he could say did the least good. On starał się coś zrobić właśnie w, w tym kierunku, ażeby poprawić sytuację. So he cast about in his mind for some very striking example that should make them see that discord or lack of harmony would lead them to misfortune. Dlatego, że i on właśnie postanowił coś zrobić w tym kierunku, pewną, pewien sp- wymyślił pewien sposób. So one day when the quarreling had been much more violent than usual, Pewnego razu, gdy ta właśnie kłótnia narastała, and each of the sons was mobbing in a surely manner. I każdy z tych synów no, próbował przekonać innych. He asked one of them to bring him a bundle of sticks. Poprosił jednego z nich, ażeby przyniósł taki pęczek patyków. Then handing the bundle to each of his sons in turn, he told them to try to bring it. I dał ten właśnie pęczek patyków każdemu z nich, mówiąc, żeby próbowali go złamać. But although each one tried his best, none was able to do so. Każdy próbował, ale żadnemu z nich nie udało się złamać właśnie te, tej paczki patyków razem. The father then united the bundle and gave the sticks to his sons to break one by one. So the father unite, united the you know the sticks as a, to be a bundle. Właśnie te, te patyki były razem powiązane tworząc taki, taki właśnie taką paczkę. And ask them to break. So ask them to break the, the bundle of stick. So they didn't do it so this they did they did very easy. Ale jeżeli oni wzięli każdy z tych patyków oddzielnie to dało się to złamać bardzo łatwo. So what I mean is when they break, you know, one sticks by themselves, they can break it very easy. Gdy mamy właśnie taki patyk oddzielnie, to może on być złamany bardzo łatwo. So the sticks are together as a bundle and they try to break it, then you know, this, those sun cannot break it. Jeżeli mamy te patyki razem połączone w, ta, w taką paczkę, to złamać ich jest bardzo trudno, prawie niemożliwe. So the lessons from The, the father is this. I lekcja z tego jest następująca. So the father said to his sons that do you not see how certain it is that if you agree with each other and help each other it will be impossible for your enemies to endure you. I wtedy właśnie ojciec zwrócił się do synów i powiedział jeżeli będziecie razem wszyscy współpracować to jest niemożliwe ażeby jakikolwiek wróg pokonał was. But if you are divided among themselves, yourselves, ale jeżeli jesteście poróżnieni między sobą, you will be no stronger than a single stick in that bundle. 
to nie będziecie silniejsi niż każdy pojedynczy patyk właśnie tak jak to było widać. So what we learn from here is in unity there is strength. Z tego możemy się nauczyć, że w jedności jest siła. I think unity is quite important to all organizations and all churches and all groups. Jedność jest bardzo istotna we wszystkich organizacjach, kościołach, grupach. I believe that Satan and his group needs unity. <laughs> Wierzę również, że Satan i jego aniołowie też potrzebują jakąś jedność. Have you ever thought about that? Czy myśleliśmy na ten temat? I haven't seen, you know, Satan and his group were broke, broke, you know, they breaks to pieces. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Satan i jego aniołowie byli poróżnieni między sobą. They are quite unified, you know. Oni są także zjednoczeni. All organizations or associations, you can name it, you know, we need unity. We wszystkich stowarzyszeniach, organizacjach my potrzebujemy jedności. Especially in our church. A szczególnie w kościele. We need more and more, you know, we have to unif- we have to be united. Potrzebujemy być coraz bardziej zjednoczeni. So Mahatma Gandhi says this. Unity to be real must stand the severest strain without breaking. Jedność, to, to są słowa Mahatmy Gandhi. Jedność jest czymś, co... Unity to be real must stand the severest strain without breaking. Jedność jest rzeczywista wtedy, jeżeli ona jest odporna na wszelkiego rodzaju naciski z zewnątrz. So J.K. Rowling said, we are only as strong as we are united, as weak as we are divided. Człowiek o nazwisku Rowling powiedział tak, że my jesteśmy na tyle silni, na, na ile jesteśmy zjednoczeni. So Matthew said, unite, unity is strength when there is teamwork and collaboration. Ktoś inny powiedział tak, że zjedność jest siłą, wtedy, jeżeli w, w drużynie następuje współpraca. Wonderful things can be achieved. I wtedy mogą być osiągnięte wspaniałe rzeczy. Another person said, even the weak become strong when they are united. Jeszcze inna osoba powiedziała, nawet słabi mogą być silnymi, jeżeli są zjednoczeni. So the word unity appears three times in the entire Bible. Słowo jedność jest użyte w Biblii trzy razy. So one There is one reference in the Old Testament and two in the New Testament. I jest użyte raz w Starym Testamencie, dwa razy w Nowym. Philip, Ephesians chapter 4 verse 3 and 13. I'll read it, you know, just I'll summarize it. So Paul in his letter to Ephesian church calls attention to the unity of faith and the unity of the spirit. W liście do Efezów w rozdziale 4 i w wierszu 13 jest napisane, że jest użyte wyrażenie zjednoczeni w wierze oraz zjednoczeni w duchu. In Psalm chapter 133 verse 1 it is in Old Testament. You know, a while ago we read it. So behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. W psalmie jest taki wiersz, który mówi, że jak, jak wspaniale jest, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Ephesians chapter 4 verse 3 to 6 says uh, regarding unity and maturity in the body of Christ. W czwartym rozdziale listu do Efezów jest napisane na temat jedności i dojrzałości w ciele Chrystusa. I'll start reading from verse 3. It says make every effort to keep the unity of the spirit to, through the bond of peace. Ephesians chapter 4 verse 3. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 4, wiersz 3. I tam jest napisane: Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Verse 4 says: There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Until verse 6. W następnych wierszach jest napisane: Jedno jest ciało, jeden duch, 
jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. So in 1 Corinthians chapter 12, verse 12, 27 to 28, it, it's talk about unity and diversity in, diversity in the body of Christ. Również w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntów mamy użyte słowo jedność. So I will start, I will start reading from verse, 20, verse 27. It says, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Zaczynając od wiersza 27 rozdziału 12. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. And verse 28 says, and God has placed in the church first of all apostles. Wiersz 28, a niektórych Bóg postanowił w zborze, najpierw apostołów. Second prophets, third teachers, then miracles then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków. So unity in Christ, you know, it includes, you know, all sort of quality, qualifications. So everyone in it are equal. A więc mamy tutaj różnorodność darów duchowych, które jednak tworzą jedność. So in Genesis chapter 1 verse 26 it says it says let us make man in our own image. W pierwszym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej i pierwszy rozdział wiersz 26 jest napisane uczyńmy człowieka na nasze wyobrażenie. So I, I just imagine you know how important is unity. You know even let let's think about how Jesus did his ministry. Pomyślmy na temat, jak ważna jest jedność. Na, na, biorąc tu pod uwagę przykład Chrystusa i Jego służbę. I don't know, sometimes do you feel, you know, if I'm alone and if I, if I do by myself, you know, it's quick to make a decision. Jeżeli jestem sam, to, to ma wpływ na podejmowanie moich decyzji w sposób szybki. After I got married, it's hard to make a decision. Ale jak ożeniłem się, to jest już trudniej z podjęciem jakiejś decyzji. When I was single, you know, it's okay, you know, I can manage it, you know, very, very quick, quick, quick decision, but after I got married and, you know, I have to discuss this, I have to discuss this, and so it's hard to make a decision, and sometimes we, we couldn't make, you know, any decision. Gdy byłem sam, no to bardzo łatwo mi było podejmować jakiekolwiek decyzje, ale jak się ożeniłem, no to muszę dyskutować pewne rzeczy na ten temat, na ten temat i już jest znacznie trudniej cokolwiek podjąć jakiekolwiek decyzje. But if you look at you know how Jesus did ministry in Matthew chapter 4 verse 18 to 22 Jesus called his first disciples right Tutaj mamy na przykład Jezusa w jaki sposób on prowadził swoją służbę i w rozdział 4 Mateusza od wiersza 18 Jezus powołuje swoich uczniów We understood we understand that Jesus is the Lord of Lords Rozumiemy że Jezus jest panem panów The King of Kings i królem królów He made the world. He created the world. On również stworzył świat. So it is very interesting that you know Jesus did not work alone. Ale jest ciekawe, że Jezus nie pracował sam. So in Genesis chapter 1 verse 22 it say let us make man in our own image even God. You know, God had a team. Gdy była sytuacja przy stworzeniu jest powiedziane, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze. Tak więc Bóg też miał tutaj drużynę. That's why we usually hear that, you know, we are united. I dlatego też słyszymy takie słowo, że jesteśmy zjednoczeni. We don't say, I am united. Nie możemy powiedzieć, że ja jestem zjednoczony. It means if we don't work as a church, we can use the word unity. Tak więc jeżeli my nie działamy wspólnie jako Kościół, to nie możemy użyć tutaj sformułowania jedność. That's why Jesus is still calling us today. In Luke chapter 10 verse 2, it says, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Dlatego też Jezus wzywa nas do swojej służby i w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że 
Żniwo jest dojrzałe, ale robotników jest niewielu. Why he still calling us to labor for him? Dlaczego on wciąż wzywa nas, ażeby pracować dla niego? Since Jesus is the son of God and he could finish all the work by himself. Przecież Jezus jest synem Bożym i on może skończyć to dzieło sam po prostu swoją własną mocą. So it makes us to think again that you know the heaven needs you to finish sharing the gospel today. I tutaj musimy zauważyć, że niebo właśnie nas potrzebuje, ażebyśmy dokończyli to dzieło dzielenia się dobrą wieścią z ludźmi. Compared to the power of Christ and how he is mighty, I think what we can do in this world is nothing, right? We are not qualified enough to do this. Porównując nasze możliwości do siły i mocy Boga i Chrystusa, to możemy powiedzieć, że my jesteśmy niczym w tej służbie w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy. So there are the important elements to have unity in our family and church. Tak więc jest istotnym elementem, ażeby mieć jedność w naszej rodzinie i również w naszym kościele. I'll just summarize it in 1 John chapter 4 verse 11, 12 and 21. It says, I just summarize it and how we treat and uh, we treat and love each others. This is the uh, the elements. Podsumowując wszystko, chciałbym użyć tutaj wierszy z pierwszego listu Jana, rozdział czwarty, gdzie jest właśnie również napisane Pierwszy punkt odnosi się do tego, w jaki sposób my traktujemy i kochamy innych. Especially love the unlovable. A szczególnie, czy kochamy tych, którzy może nie zasługują na miłość. Love those who do not agree with you. Również, czy kochamy tych, którzy nie zgadzają się z nami. So, These are some important elements and now I would like to talk about practical suggestion on how to achieve unity. Chciałbym teraz pomówić na, na temat w jaki sposób praktycznie osiągnąć jedność. So in Romans Romans chapter 12 verse 19 to 21. W liście do Rzymian rozdział 12 i od wiersza 19. So I read it through this. In verse starting from verse 19, do not take revenge my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Wiersz 19, 12 rozdziału do Rzymian. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. And verse 20 says, if your enemy is hungry, feed them. Wiersz 20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Jeżeli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj. So these are you know, practical suggestions on how to achieve unity. To są właśnie takie praktyczne przesłania, w jaki sposób osiągnąć jedność. But it, it is very hard, right? Ale to może być trudne. Very difficult to practice as well. Trudne w praktyce. In 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8, I just summarize it and we can't carry out you know, the love of Christ. You know this kind of love without Jesus. Zgodnie z pierwszym listem do Koryntów, rozdział 13, wiersz 1 do 8, podsumowując, co jest tam napisane, my możemy nieść troskę, my, my możemy być, my możemy starać się miłować ludzi, ale nie możemy uczynić tego bez Jezusa. That's why the Bible says the Holy Spirit is the helper. Dlatego Biblia nas uczy, że Duch Święty jest naszym pomocnikiem. The Holy Spirit can help us to achieve those things. Duch Święty może nam pomóc, ażeby osiągnąć te właśnie rzeczy. The Holy Spirit is like two edged swords. Duch Święty jest tak jak obosieczny miecz. You know, it can make you a perfect person and it can achieve, you know, everything you are fighting for. Może nas uczynić doskonałymi ludźmi i może wtedy uzyskamy wszystko. I read Ellen White, Ellen White quotation on unity from um, the 
the Bible, the Spirit of Prophecy and the Church, page 154. Również chciałbym zacytować pewne rzeczy, które Ellen White napisała na temat jedności. I'll read it. So, this is one of the vital needs to an effective witness by the church. To jest właśnie jedna z istotnych rzeczy, ażeby efektywnie świadczyć, jeśli chodzi o, o nasz Kościół. If unity exceeds, jeżeli jedność it is, jest, it is a powerful recommendation for Christ and his claims to the world. Jest to wspaniałym, wielkim, ogromnym przykładem i rekomendacją, dla, jeśli chodzi o Chrystusa, Jesus, dla, dla świata. Jesus himself remind us, by this shall all men know that you are my disciples. Jezus przypomina nam, że przez to wszyscy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. If you love, if you have love one to another. Właśnie wtedy, kiedy będziecie mieć miłość jeden do drugiego. So this quotation is related to John chapter 13 verse 35. Ten cytat ma odniesienie do tekstów z, z listu Jana. Unity, however, does not mean that everyone must be cast in and pressed into the same mold. Następny cytat. Jedność, <coughs> jedność nie oznacza, że każdy z nas musi być niejako sobowtórem jeden drugiego. Musimy być tacy sami. There will be opportunity for each individual, each individual to work in his own way and yet maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Jest możliwość pracy dla każdego z nas indywidualnie, ażeby pracować na swój własny sposób, ale i pomimo tego utrzymać jedność w duchu i w wiązce pokoju. There is such a thing as unity in diversity. Jest coś takiego jak jedność w różnorodności. So I think we can relate on how we work in a church or how we work in our family because everyone has different talents, different opinions, you know, to work for the Christ. A więc pracując dla Jezusa, mamy tą róż możliwość różnorodności, dlatego że każdy z nas jest po prostu inny. We have different interests. Mamy różnorodne zainteresowania. And different ideas in our church as well. Również pewne różne pomysły, jeśli chodzi o Kościół. But it says everybody must be cast in and pressed into the, the same mold. So it doesn't mean, sorry, it doesn't mean that everyone must be cast in and pressed into the same mold. So it means we can't just go, you know, with only one purpose you know we want to do this we want to do this but it says there will be opportunity for each individual to work in his own way and yet maintain the unity of the spirit Także podsumowując nie musimy wszyscy być sobowtórami jeden drugiego każdy z nas ma swoją własną drogę ale ta własna droga prowadzi nas również do jedności w służbie dla pana so my conclusion from selected message, volume 2, page 159-160. Następny cytat, pod, która, który stanowi moją konkluzję, to jest właśnie wzięty z, 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 z tego, co Ellen White napisała. So Ellen White said that one place should be the Seventh-day Adventist Church. I, e, Kościół po, e, powinien być właśnie takim jednym miejscem, Kościół Adwentystów. Unity is the strength of the church. Jedność jest siłą Kościoła. Satan knows this and he employs his whole force to bring in dissension. Satan wie o tym i on zatrudnia całą swoją siłę, ażeby wprowadzić niepokój i zamieszanie. Greater attention should be given to the subject of unity. Przedmiot jedności powinien być bardziej wzięty pod uwagę. The same book, page 374. To jest wzięte z, z Selected Messages, wybranych poselstw. We are coming to a time when more than ever before we shall need to press together to labor unitedly. Dochodzimy do czasu, w którym będziemy musieli bardziej niż poprzednio 
skupić się razem, pracować razem. In union there is strength. W jedności jest siła. In discord and disunion there is only weakness. Jeszcze w nieporozumieniach jest tylko słabość. In our separation from one another we are separated from Christ. Jeżeli oddzielamy się jeden od drugiego, również oddzielamy się od Chrystusa. Oh, how many times when I have seen to be in the presence of God and holy angels, I have heard the angel voice saying, press together, press together, press together. Do not let Satan cast his hellish shadow between brethren. Press together in unity there is strength. Jak wiele razy y- w moich widzeniach widziałam i słyszałam głosy aniołów, które mówiły zjednoczcie się ra- razem, zjednoczcie się razem, zjednoczcie się razem. Nie pozwoli się, ażeby szatan wrzucił na was swój cień, który by spowodował wasze, wasze podziały, które prowadzą do tego, że nie będzie siły. That's why I, I believe that we need more, more, more and more to be united to work for our, our Lord. Dlatego też wierzę, że powinniśmy być coraz bardziej zjednoczeni, ażeby być i kontynuować naszą pracę. You know, in the world, as you see, the growing company like Amazon or you know many companies, they are very unified. They are very, I, I, I think they have one specific goal and going to fight for you know to win all the markets in the world. Mamy w, w, na tym świecie przykłady różnych e, przedsiębiorstw na przykład jak Amazon, które są zjednoczone, zjednoczone właśnie w tym, ażeby uzyskiwać pewien cel, który sobie wystawiły. As I said in the first uh, you know previously, you know Satan is working very well in this. Tak powiedziałem poprzednio, szatan pracuje bardzo dobrze. That's why in our church As Ellen White said, you know, we need, you know, to have unity and we have to fight for, you know, how to be united in our church. Dlatego też my w naszym kościele potrzebujemy zjednoczenia, potrzebujemy jedności i powinniśmy walczyć właśnie o to, aby być zjednoczeni. So that we will, we will win many souls so that, you know, uh, our, that the coming of Christ will be sooner than ever. Yes. Dzięki temu możemy y, przyprowadzić do Chrystusa wiele cennych dusz. Thank you so much for this time and this all my sermon for today and may God bless you all. Dziękuję za wasz czas. To jest to było właśnie moje kazanie na dzisiaj i niech Bóg was błogosławi.